சரி இப்ப என்ன உணவு எடுக்கலாம் என்ன உணவு எடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு போவோம் நீங்க இருக்கிற உணவுல இருக்கிற ஆரோக்கிய உணவுல அழகா நீங்க என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாங்கிற ஒரு முறைக்கு தான் நான் இதை சொல்ல போறேன் ஸோ இதை நீங்க எடுக்கும்போது ஒரு சந்தோஷமா சுதந்திரமா நான் என்னால் எல்லாமே சாப்பிட முடிங்கிற தன்மை உங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மெத்தட்ல உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்க போறேன் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லாம நீங்களாகவே அழகா ஆரோக்கிய உணவுகளை உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கத்தில் தான் இந்த மாதிரி நான் இப்போ சொல்ல போறேன் சரிங்களா கவனமாக கேளுங்க முதல்ல பாருங்க இந்த விஷயத்தை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸுங்கிற வேல்யூ நாம் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதிகள் சென்று அது தன்னுடைய கடைசி வடிவமான குளுக்கோஸாக மாறக்கூடிய அந்த நேரம் மாறி ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை தான் நம்ம கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா நீங்கள் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டிய ஒவ்வொருவரும் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிக்கு கீழே அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற உணவுகள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு உடல் பருமனை வராது உடல் எடை கூடவே கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு மேலே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிலிட்டி அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது பழங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நட்ஸ் இருக்குது தானியம் இருக்குது இந்த மாதிரி பல உணவுகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் இதெல்லாமே நீங்கள் ஆரோக்கியமான உணவு இது எல்லாமே நம்ம ஒரே எல்லா நாளும் சாப்பிட்றதுனா போர் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணோன்னா ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிலிட்டிஸ் அதாவது ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதத்திலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கிற உணவுகளை நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிற உணவுகளை எடுக்காமல் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து இதைத்தான் நான் மூன்று கேட்டகரியாக சொன்னேன் அதாவது ஓவர் வெயிட் பீப்புள் ஒபிசிட்டி ஓவர் ஒபிசிட்டி ஸோ யாரெல்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணோ யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓவர் ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்க அல்லது ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்க அதாவது உங்களோட பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் தயவுசெய்து அரிசி உணவுகள் எதையும் எடுக்க வேண்டாம் அரிசி உணவுகள்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெறும் சாப்பாடு மட்டுமல்ல அதாவது வெரைட்டி ரைஸாக இருக்கட்டும் பிரியாணியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இட்லி தோசை இடியாப்புங்கிற மாதிரி அரிசியில் செய்யக்கூடிய எந்த உணவையும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க இதை இப்போதைக்கு தவிர்த்துடுங்க சரிங்களா அதுக்கு பதிவாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கோதுமை உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க கார்போஹைட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா அரிசியில் இருக்கிற மாதிரி தானே கோதுமையிலும் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் கண்டிப்பாக ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் ஆனால் இதில் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ குறைவு அதாவது சிக்ஸ்டிலிருந்து சிக்ஸ்டி டூக்குள்ளே தான் வருது கோதுமையுடைய உணவுகள் இந்த கோதுமை உணவுகள் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணுன்னா சப்பாத்தியாக எடுத்துக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து புட்டாக எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா இல்லைனா அந்த கோதுமை மாவில் தோசை சுட்டு சாப்பிட்லாம் தயவு செய்து பூரியாக சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் பூரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மிக எளிமையாக உங்களுக்கு அது வந்து உங்களோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அதிகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போடுற அந்த எண்ணெயில் எடுக்கிறதுனால அந்த மாவில் இருக்கிற தன்மையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வறுவல் அதாவது பொறிக்கப்பட்டதுனால அது டிரான்ஸ்ஃபர்ட்டாக மாறிடும் கிட்டத்தட்ட பூரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் எடையை மிக மிக அதிகமாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு உணவு அதனால் கோதுமையை கரெக்டான வடிவில் சாப்பிடுங்க கோதுமை உணவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மிக வேகமாக அது ஜீரணம் ஆகாது ஸோ மெதுவாக ஆகிறதுனால உங்களுடைய குடல் நல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அதிகமாக பசிக்கிற தன்மையும் குறைக்கப்படும் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான ஃபீல் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க இருக்குங்க இல்லைங்களா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டிக்குள்ளே இருக்கிற பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அரிசி உணவுகள் எடுக்கலாம் எந்த அரிசி உணவு எடுக்கலான்னா ப்ரௌன் சிவப்பு அரிசி கவுனி அரிசி மாப்பிள்ளை சம்பா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் உணவுகள் இருந்துச்சுன்னா மதிய வேலை மட்டும் ஒரு கிண்ணத்தில் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒபிசிட்டி தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து அரிசி உணவுகள் எடுத்துடாதீங்க நீங்கள் கூட ஒரு வேலை ஒரு கிண்ணத்தில் அதாவது மிக சின்ன ஒரு பொரியல் சாப்பிட்ற மாதிரி நீங்கள் நம்மளுடைய ப்ரவுன் ரைஸாக இருக்கட்டும் சிவப்பு கவுனியாக இருக்கட்டும் பாரம்பரிய அரிசிகளை மட்டும் மதிய வேலையில் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் தாராளமாக சரிங்களா இதே தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிறவங்க ஃபார்ட்டியில் இருக்கிறவங்க தயவு செய்து அரிசி உணவை இப்போதைக்கு தவிர்த்து
உங்களுடைய உடல் எடை பார்த்திங்கன்னா அழகாக எளிமையாக குறைஞ்சிடும் நீங்களே பார்க்க போகிறீங்க அதையே சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் குறிப்பிட்ட உணவு இதை சாப்பிடணும் இது சாப்பிடக்கூடாது இது இது தான் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தேன்னா உங்களுக்குள்ளேயே ஒன்று ஒரு ஃபீலிங் என்ன வரும்னா என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட் மாதிரி நம்ம வாழ வேண்டிய நிலைமையாக போச்சுங்கிற தன்மை உங்களுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் காமனாக ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு அறிவியல் விளக்கத்தோடு நான் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்கள் நினச்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளாக நீங்களே வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியுமோ இதை சாப்பிட வேண்டாம் இதை சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற அதுக்காக தான் இந்த அறிவியல் விளக்கம் சொல்லிட்டுருக்கேன் சரிங்களா சரி அடுத்தது பாருங்கள் இப்போது அரிசி உணவுகளை தவிர்த்தாச்சு அதுக்கு பார்த்தோம் நம்ம கோதுமை எடுக்கிறோம் சரிங்களா இப்போது கோதுமை சில பேருக்கு எல்லாருக்குமே சேருமானால் சில பேருக்கு சேராது அதில் இருக்கக்கூடிய க்ளூட்டன் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்கன்னா சில பிரச்சனை அதாவது கோதுமை உணவு சாப்பிட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வயிறு ஒப்புன மாதிரியாக இருக்கும் நெஞ்சரிச்சில் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏப்பம் வர மாதிரி இருக்கும் பல விஷயங்கள் வயிறு வலிக்கிற தன்மை கூட இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் அரிசியும் எடுக்க வேண்டாம் கோதுமையும் எடுக்க வேண்டாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்காகவே நமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய தானியங்கள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா திணை சாமை கம்பு கேழ்வரகு குதிரைவாளி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தானியங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் தானியங்களை பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது ஃபாஸ்பரஸ் இருக்குது மேங்கனீஸ் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது புரியுதுங்களா அயன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபைபர் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பலவிதமான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கோதுமைக்கு பதிவாக நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா தானிய உணவுகளை எடுத்துக்கோங்க இந்த தானிய உணவுகளை நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கஞ்சி மாதிரி குடிக்க வேண்டாம் தானிய உணவுகளை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை மாவு மாதிரி பண்ணி இட்லி சுடுங்க அதில் நீங்கள் வெரைட்டியாக புட்டு செய்யலாம் வேறு தோசை கூட செய்யலாம் ஏன்னா அது எப்படி செய்யணும்னு தெரியலனா நமது தாய்மார்கள் நமது பெண் தொழில்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி தானியங்களில் உணவு செய்யலான்னு நிறைய பேர் வீடியோ போட்டிருக்காங்க அதை கூட ஒரு போய் பார்த்துக்கங்க ஸோ தானியங்கள் மூலமாக நீங்கள் அந்த உணவை நீங்கள் ஈடுகட்டிக்கிங்க சரிங்களா அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் எடுப்பீங்க இல்லைங்களா ஓட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸுன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் எடுக்காதீங்க அதுக்கு பொதுவாக ஸ்டீல் கட் ஓட்ஸுன்னு இருக்கும் அதாவது ஓட்ஸை நீங்கள் கஞ்சி வடிவில் தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம கஞ்சி வடிவில் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எயிட்டி பக்கம் வந்துடும் கிட்டத்தட்ட சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுடைய சுகரை அதிகப்படுத்தும் அதுக்கு பொதுவாக நீங்கள் என்ன அது வந்து கிட்டத்தட்ட அரிசி உணவுக்கு ஈக்குவல் தான் அந்த ஓட்ஸுங்கிறது அதை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் தானியங்களை போங்க ஒரு வேளை ஓட்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு விரும்பினீங்கன்னா வேறு ஆப்ஷன் இல்லை அதை எடுக்கணுன்னிங்கன்னா அது வந்து ஸ்டீல் கட் ஓட்ஸுன்னு இருக்கும் அதாவது பதப்படுத்தப்படாத ஓட்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் நீங்கள் கஞ்சியாக இல்லாமல் வேறு ஒரு உணவாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ அரிசி சாப்பிட முடியாதவர்கள் கோதுமைக்கு வரலாம் கோதுமையும் செட் ஆகாதவங்க தயவுசெய்து தானிய உணவுக்குள்ளே வாங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எட்டிலிருந்து மாலை நான்கு மணி வரைக்கும் உணவு எடுக்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் காலை வேலையில் நீங்கள் தானியங்கள் எடுத்துக்கலாம் கோதுமை உணவு எடுத்துக்கலாம் மதிய வேலை நீங்கள் ஒரே ஒரு கப் சின்ன ஒரு பொரியல் போடக்கூடிய கப் அளவு கூட கைக்குத்தல் அரிசியாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பாரம்பரிய அரிசி வகை உணவை நீங்கள் மதிய வேலையில் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட நீங்கள் கோதுமை சேர்த்திக்கலாம் கோதுமை சேர்த்த முடியாதவங்க தானியங்கள் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி ஈவினிங் டைம் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் மத்தியானமும் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட மெயின் உணவுகள் அதாவது நம்ம தினசரி சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் இது இவ்வளோதான் ஸோ இதை நீங்கள் இப்படி பிரித்து சாப்பிடுங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அதில் நீங்கள் என்ன உணவு வேணால் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நான் சொல்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுகள் மட்டும்தான் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டியது வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அரிசி உணவுக்கு பொதுவாக நம்ம கோதுமை சொல்லிட்டோம் கோதுமைக்கு பொதுவாக தானியம் சொல்லிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் காலையில் நீங்கள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக காய்கறிகளை நீங்கள் ஸோ காய்கறிகளை சேர்த்து தான் சாப்பிடுவீங்க மதியமும் நீங்கள் சேர்த்த போகிறீங்க ஈவினிங்கும் நீங்கள் சேர்த்த போகிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ காய்கறிகளில் நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லை நீங்கள் ஒபிசிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஓவர் ஒபிசிட்டியாக இருந்தாலும் சரி காய்கறிகள் நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன் உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்க வேணாம் சரிங்களா தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி பிஎம்ஐ ரிப்
பழங்களை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையான கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் அதாவது குளுக்கோஸ் இருக்கும் சுக்ரோஸ் இருக்கும் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கும் குளுக்கோஸும் சுக்ரோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து உடம்புல ஜீர்ணப்படுத்தப்படும் இந்த ஃப்ரக்டோஸ் என்ன ஆகும்னா தேங்க ஆரம்பிக்கும் கரெக்டான விதத்தில் அதாவது அது சரியாக வந்து அதை ஜீர்ணப்படுத்தலைனா அது உடனே என்ன ஆகும்னா கொழுப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது என்ன பண்ணும் இன்சுலினாக அதிகப்படுத்தும் அதாவது உங்களுடைய சுகர் லெவலை அதிகப்படுத்திடும் அதனால் பழங்களை சாப்பிடும்போது சில பக்குவமான முறைகளை பின் பின்பற்ற வேண்டும் அதை நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி சாப்பிடணும் சரிங்களா குறிப்பாக எந்த பழங்கள் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா ஒன்றும் இல்லை தர்பூசணி நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா பழங்களும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சரிங்களா எந்த பழங்கள் சாப்பிட்லாம் அது பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி இருக்கிறவங்க சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய பழங்கள் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஓவர் ஒபிசிட்டி அதாவது ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறவங்க அதாவது தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே இல்லை ஃபார்ட்டியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃப்ரூட்டை மட்டும் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ அது என்னென்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு விஷுவலாக போடுறேன் பார்த்துக்குங்க அது என்னென்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்குங்க நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இதுதான் அந்த பழங்களின் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய பழங்களும் அதனுடைய தன்மையும் பாருங்கள் ஸோ இந்தந்த பழங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து லோ கிளைசிமிக் இருக்கிறவங்கெல்லாம் தயவுசெய்து இந்த ஓவர் ஒபிசிட்டி அதாவது தேர்ட்டிக்கு மேலே தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த லோ கிளைசிமிக் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் மீடியம் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வேல்யூலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா குறிப்பாக நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்பூசணி சரிங்களா இதை இது பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து வேறு ஒரு ஜூஸ் டைப்பில் நீங்கள் சாப்பிடவே கூடாது அதாவது நல்ல ஞாபகிச்சுங்க பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் தேர்ட்டி ப்ளஸில் இருக்கிறவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருக்கிறவங்கலாம் டேட்ஸை வந்து ஜூஸ் போடாதீங்க ராவாக சாப்பிடுங்க அப்படியே நீங்கள் ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்றது தான் உங்களுக்கு சிறந்தது சரிங்களா மற்றபடி இருக்கிற எல்லா பழங்களையும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பழங்களை முதல்ல எப்படி சாப்பிட்ணும் இப்போ நீங்கள் காலையில் எட்டு மணிக்கு உணவு எடுக்கிறீங்க பன்னெண்டு மணிக்கு நாலு மணிக்கு உணவு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எட்டு மணிக்கு உணவு எடுக்கும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவுகளோடு சேர்த்து இந்த பழங்களை சாப்பிட வேண்டாம் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை மதியம் வேலையா இல்லை நாலு மணிக்கா இந்த மூன்று வேலையும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது பழத்தை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா ஜீரணத்தன்மையில் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜீரணமாகாது அது உங்களுக்கு கரெக்டில் வாயு பிரச்சனையில் போய் முடியும் இல்லைனா வயிற்று வழியை ஏற்படுத்தும் பலவித சிக்கல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒமட்டல் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதை நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்ணும் இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் நீங்கள் பண்ணும்போது காலையில் உங்களுக்கு சரியாக பசி இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஃபுட் சாப்பிட முடியலன்னா கவலையை விட்டுட்டு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பழங்களையே ஒரு காலை உணவாக சாப்பிடுங்க புரியுதுங்களா காலை உணவு இல்லைனா மதிய உணவு இல்லை நான்கு மணி உணவு ஸோ இந்த மூன்று வேலைகளில் ஏதாவது ஒரு வேலை வெறும் பழங்களை மட்டுமே உணவாக சாப்பிடுங்க பழங்கள்னால் நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு கூடிய அவ்வளோ பழம் சாப்பிடக்கூடாது கணக்கு இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு வேலை பழமாக சாப்பிட்றதா இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி அதாவது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் வெறும் இருபது சதவீதம் பழங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு வயிறும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் கொஞ்சம் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் பழங்கள் எடுத்துக்கணும் இல்லாமல் உணவோடு சேர்த்து பழங்களை சாப்பிட வேண்டாம் சரிங்களா அதை நம்ம முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக வந்துட்டோம் அதாவது நம்ம தினசரி சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறைகள் எல்லாமே வந்துட்டோம் அரிசி உணவை நம்ம தவிர்க்கிறோம் யார் அரிசி உணவை தவிர்க்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அரிசி உணவை சாப்பிட முடியாதவர்கள் கோதுமையை சாப்பிட்றோம் கோதுமையும் சாப்பிட முடியாதவர்கள் தானியம் சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிளை நம்ம கூட இந்த மாதிரி நம்ம கோதுமை உணவாக இருக்கட்டும் தானிய உணவுகளில் எல்லாத்தையுமே நம்ம வெஜிடபிளை அழகாக சேர்த்து சாப்பிட்றோம் பழங்களும் கரெக்டாக எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்தது இப்போ குறிப்பாக என்ன உணவு நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது கம்பல்சரியாக நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு இந்த உணவுகளை பின்பற்றவே கூடாது இதை மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் எடை கண்டிப்பாக குறையும் நீங்களே அதை பார்க்க போகிறீங்க முதல் விஷயம் என்னென்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இந்த பேக்கரி உணவுகள் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு சோடா சரிங்களா அதே மாதிரி பீஸா பர்கர் புரியுதுங்களா கொழுப்பு உணவுகள் அதாவது ரொம்ப பொறித்த உணவுகள் அதிகமாக பொறித்து பொறித்து
ஸோ ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு இந்த உணவில் கம்பல்சரியாக எடுக்காதீங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் சமையல் செய்யும்போது அதாவது உடல் எடை குறைக்க வேண்டும் என்கிற எனது அன்பு உறவுகள் அனைவரும் சமைக்கும்போது குறிப்பாக நல்லெண்ணெயை சேர்த்து சமயங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் பாம் ஆயில் கெனோல் ஆயில்னு பலவிதமான மார்க்கெட்டில் ஆயில் இருக்குது அதையெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிட்டு வெறும் நல்லெண்ணெய் சமயங்கள் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இந்த இரண்டு எண்ணெய்களில் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவை சமைத்து சாப்பிடுங்கள் உடல் எடை குறைக்க இது மிகவும் உதவி செய்யும் சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் எனக்காக ஒரு மாதம் அதாவது நீங்கள் இப்போது எப்போ இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ உணவு முறை உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் நான் கொடுக்கல அதாவது மற்ற ஐட்டம் மட்டும்தான் வேணாம்னு சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருக்கிறதுலேயே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சு இதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இது கூட நீங்கள் மிக முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வெள்ளை சர்க்கரை எனக்காக ஒரு மாதம் தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அது எந்த வடிவில் இருந்தாலும் சரி ஸ்வீட் வடிவில் இருந்தாலும் சரி டீயில் போகிறதா இருந்தாலும் சரி காஃபியில் போகிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஒரு பாயசமாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஒரு கோயில் பிரசாதமாக இருந்தாலும் கூட வெள்ளை சர்க்கரை போட்ட உணவை எனக்காக ஒரு மாதம் என் அன்பு உறவுகள் யாருமே தொடாதீங்க நீங்கள் ஒரு மாதம் ஒயிட் சுகர் சாப்பிடாமல் அதாவது அதை ஆட் பண்ணாமல் இருந்துட்டிங்கனாலே ஒரே மாதத்தில் உங்களுடைய எடை எப்படி குறையுதுன்னு நீங்கள் கூட வெயிட் போட்டு கூட பார்த்துக்குங்க சரிங்களா ஸோ அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இரண்டு மாதமாக அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வேகமாக உங்களுக்கு ஆரோக்கியமான முறையில் உங்களுடைய உடல் எடை அழகாக குறையும் சர்க்கரை எப்படி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி சில உணவுகள் மட்டும் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பால் சேர்த்திடாதீங்க ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் நீங்கள் பாலை தொட்டுறாதீங்க அதே மாதிரி வெள்ளை சர்க்கரையும் மறந்துடுங்க ஒரு ஒரு மாதம் மறந்துடுங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் பெனிஃபிட் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நீங்களே சர்க்கரையை குறைச்சிக்குவீங்க இந்த சர்க்கரைக்கு பொதுவாக நீங்கள் பழங்கள் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பணங்கள் கண்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வெஜிடபிள்ஸும் பழங்களையும் எடுத்துக்கோங்க கோதுமை எடுத்துக்கோங்க அரிசியை தற்காலிகமாக தவிருங்க ஓவர் வெயிட் இருக்கிறவங்க இல்லைங்க என்னால் ப்ரௌன் ரைஸும் எனக்கு கிடைக்கல என்னால் கவுனி அரிசியும் கிடைக்கல பாரம்பரிய அரிசி எனக்கு கிடைக்கலன்னா ஓவர் வெயிட்டடாக இருக்கிறவங்க அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி பிஎம்ஐ ரிப்போர்ட் லெவலில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் ஒரு வேளை வெள்ளை சாதம் ஒரு கிண்ணத்தின் அளவு மதியம் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக ஆனால் சர்க்கரையை நீங்கள் விரட்டிடுங்க சர்க்கரையை தொற்றாதீங்க தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே பிஎம்ஏயில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க தயவு செய்து வெள்ளை அரிசியை தொற்றாதீங்க எல்லாமே கிளைசிமிக் ப்ளஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ முதல் பதிவில் எப்போது உணவு அப்படிங்கிறத இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இரண்டாவது பதிவில் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி என்ன உணவு என்ன உணவு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறத பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த இரண்டு முறையும் நீங்கள் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சுருங்க ஒரு டேட் போட்டு ஆரம்பிங்க நான் சொன்ன மாதிரி உணவு எடுங்க மூன்று மாதத்துலேயே நீங்கள் ஒரு இயற்கை மனிதனாக ஆவீங்க அதை நீங்களே உங்கள் கண் கூட பார்ப்பீங்க அந்த பலன் கிடைச்ச உடனே அதை எனக்கு தெரிவிங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இரண்டு வழிமுறையும் நீங்கள் பின்பற்ற இப்போவே தொடங்கிடுங்க இந்த இரண்டையும் செயல்படுத்த அதாவது ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சாவி ஒன்று இருக்குது அதுதான் மூன்றாவது பதிவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா மிக மிக முக்கியமான விஷயம் இதில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா பல முறைகளை பின்பற்றிட்டு வராங்க உடற்பயிற்சி செய்கிறாங்க பல உணவு முறைகள் செய்கிறாங்க சில பேர் நிறைய ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் சில நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா உடல் எடை குறையவே குறையலை அதற்கு என்ன காரணங்கிறது அடுத்த பதிவில் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு என்ன ஒரு முக்கிய காரணங்கிறது உடல் எடை குறையாதவர்களும் உடல் எடை குறைக்க முயற்சி செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மருத்துவர் ஆகிடுவீங்க சரிங்களா ஸோ அது என்ன முறைங்கிறத அடுத்த பதிவில் நான் கூறுகிறேன் மிக முக்கியமான மூன்றாவது பதிவு அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் ஒரு இயற்கை மனிதனாக வெறும் ஆறே மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பழைய மாதிரி ஒரு யங்காக ஒரு நல்ல ஒரு அழகான தோற்றத்துக்கு வந்துடுவீங்க அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சு உங்களுடைய உடல் எடையை உங்களின் ஒத்துழைப்புடன் நாம் குறைக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ரெடிங்களா நீங்கள் உங்கள் உடல் எடையை குறைக்க இப்போவே தொடங்குங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக உங்களுடைய உடல் எடை கண்டிப்பாக குறையும் சரிங்களா ஸோ மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்